Salutare, numele meu este Marius Cătălin și lucrez de 7 ani într-un proiect de dezvoltare al personalității. Și astăzi o să abordez cea mai dorită temă. Te voi învăța cum să fii bombardier. Asta e cea mai dorită temă. Cum? Dar cum ați făcut calculele astea? Primul pas, contează foarte mult cum te îmbraci. Adică de ce apăți un tricou de la Nike, Adidas, Guess sau mai știu eu ce brand, dacă scrie aici mic într-un colț brand -ul. Sau mai sunt unii acum, de fapt, tricouri de astea, dar nici nu scrie, pe frate, doar pe etichetă. Plus că asta și o bătăie de joc asupra oamenilor, pentru că noi oamenii suntem foarte curioși. O să se uite așa la tine, ia uite mă ce tricou avea asta, că nici nu-mi dau seama. Păi ce înseamnă asta, e frumos? Acum că am rezolvat cu problema asta, următorul pas este expunerea. Adică, pe înțelesul nostru de bombardieri, să te vadă lumea. Că degeaba ai un tricou de asta șmecher sau o bluză de asta șmecheră, dacă nu te vede nimeni. Ce-i mai luat? Ai dat banii degeaba? Și așa dacă ești pe un cartier te văd maxim 7, 8, 9 persoane și o să fii trist. crede o să fii trist. Faci 100 de poze în același tricou, pe bancă, sub bancă, în lac, în copac, te ori peste tot. Faci poze, pe le pui peste tot, pe Facebook, pe Instagram, oriunde le pui pe stradă, faci, scoți pe la imprimată și le lipești pe stâlp să vadă lumea că tu ți-ai luat tricou nou, înțelegi? Bă, și mai o șmecherie live. Acum sunt cu barca, mai am bolea cât să mor de inimă. Bă, frate, bă, asta cu live-ul e... Next level, mă, pe engleză, cum s-ar spune, înțelegi? Deci asta cu live-ul rupi orice top, dărâm tot. Rămân toți așa, wow, bă, ești nebun ăsta e live, mă, cine e ăsta, de unde e ăsta? Așa o să fie toată lumea, înțelegi? Cel mai important e să nu faci live de acasă, că dacă faci de acasă, zice lumea că e sărac, că n-ai un prieten cu mașină, că n-ai știu o combinație. Așa că sunt și tu un prieten cu o mașină, sau, da, că un taxi, un Uber, nu contează, contează să fii în mașină. Un, una, spargi o mașină pe stradă, te urci faci live. <laughs> Vă <laughs> glumesc, mă, nu l-ați tot în serios. Și că tot a venit vorba de mașină, adică a venit vorba, n-am eu un scenariu scris în care știu exact ce trebuie să zic. A venit vorba. <laughs> Când e permisul. A 12, a 13 oară nu contează, contează să iei permisul, înțelegi? Deci e la permisul. Ce mașină ții? Ce mașină are un bombardier? Zi, răspunde. Corect. Sau nu știu, că nu știu, nu te aud până internet, dar bănuiesc că ai zis BMW. Corect. Și aici eu îți recomand să iei un BMW până în 2004, max în 2004, în 98, 99, 2001, 2002, deci să nu treacă în 2004 oricum, înțelegi? Ca apoi dacă ți unul mai nou, zice lumea că l luat în rate și că n-ai bani și că e sărac, așa, dai frumos 1000-2000 de euro pe un BMW în 2002 și zice lumea că ai bani. Ca asta e ideea la un bombardier, nu trebuie să ai bani, trebuie să creadă lumea că ai bani, înțelegi? Și acum după ce ți-ai luat bolii de ăsta de lux, te întrebi, bă Marius, dar cum mă remarc eu mă? Cum mă vede și pe mine lumea că am această bijuterie de mașină? Ușor, ușor. Geamurile din față, jos. Geamurile din spate, jos. Por bagajul, deschis. Capota deschisă, deschis. Și bagi o manea forță. Nu ai cum să nu te remarci, te vede toată lumea. Fie că te suportă, fie că nu lumea să uite la tine și zic, ori mamă ce șmecherie asta, ori mamă ce prost asta. Dar măcar să uite la tine. Am mai văzut eu pe unii că, mamă, călătoresc, mă duc la munte, mă duc prin alte țări. Ce înseamnă asta? Păi dacă pleci din orașul tău, te uite toată lumea și te echinuiști o viață de geaba. Se la mașina de geaba. Se la tricoul de geaba. Că ai plecat, s-a dus tot. Da, te învăț eu cum să-ți menții reputația. Te duci frumos la PECO, faci de 23 de lei motorina, ca atât ne permite, mai să nu exagerăm acum, asta atât băgăm, 23 de lei motorina, înțelegi? Îți iau urma la 10 lei, dar sunt șanse să nu mai bandă și urma. Și dacă nu mai bandă și urma, te apuci tu repede, speli 2-3 minute mașinile pe PECO, cum vine aia cu mașinile, le speli geamul repede și le lua banii, îți iau urma, parchezi undeva unde e mai multă lume, și până în urma cu mașina, ascult muzică și lumea ce bă, ăsta are bandă cea urma, are BMW, are muzică, ești maker. Mai înțeles? Bun, și acum un pas foarte important. Ai nevoie de o fată, trebuie să cucerești, trebuie să agăți. Parchezi frumos mașina într-un loc aglomerat, cum am spus mai devreme. Des A, dar stai că asta e lecția următoare. Ha, am intrat în lecția următoare, ești nebun la cap. În următorul episod o să vă învăț cum agață un bombardier. Cum cucerești o fată un bombardier, ați prins ideea. Hai să facem 20.000 de like-uri cam așa și postez episodul următor. Până atunci ne auzim pe Instagram la 1 Marius Cătălin pentru că acolo mai vedeți viața mea de bombardier, cum mănânc eu semințe, cum stau eu pe un parcuri și dorm. Da, deci dați-mi follow pe Instagram la 1 Marius Cătălin, like să facem 20.000 de like-uri pentru că așa ține un bombardier, vedeți? Un bombardier ține multe like-uri. Cu 10 like-uri ce fac? Nu mi-au nicio pungă de semințe. 20.000 de like-uri mă prezint și eu altfel pe strada așa mea. 20.000 de like-uri ești nebun. Vă doresc o zi bună și multă sănătate. Oh, l-am malat cu dastea de tot și dar cum Va pupa fratele, ne vedem curând. Să mor eu.